자 문제 1 db 구축 문제 첫 번째는 테이블 완성하는 문제이고요 자두 번째는 관계 설정 세 번째는 어, 외부 데이터 가져오기 문제입니다 자첫 번째 에, 테이블 완성 그래 내역과 그 다음에 그래 처 테이블 완성하는 문제부터 풀어보도록 하죠 그래 내역 테이블을 디자인 보기 모드로 열어서 자 이렇게 기본 키로 설정을 하도록 합니다 그 다음에 글의 1에 대해서는 형식과 그 다음에 기본 값을 설정을 해 주도록 합니다 그 다음에 글의 량에 대해서 필드의 크기도 바꾸고 그 다음에 어, 특정 데이터만 들어갈 수 있도록 검사 규칙을 만들어 줍니다 자, 닫고 예를 눌러서 저장을 해주면 되겠죠. 그 다음에 그래처 테이블도 디자인 보기 모드로 열어서 자, 그래처 명에 대해서 인덱스 속성을 중복 가능으로 바꿔주고요. 자, 전화번호에 대해서는 아, 문제의 지시사항대로 입력 마스크를 설정을 해줍니다. 자, 꼼꼼하게 보고 설정을 해 줘야 되겠죠 자 예를 눌러서 저장을 해 주도록 하고요 필요한 테이블 추가하도록 합니다 자 관계되는 필드끼리 연결을 하도록 합니다 지시사항에 있는 대로 어, 설정을 하도록 하면 되겠죠 자, 저장해 주고요 그 다음에 아, 가져왔어 라고 했기 때문에 경로에 있는 엑셀 파일을 열기 해 줍니다 그죠? 예, 가져와서 생성하시오니까 기존에 있는 테이블이 아니고요 이렇게 하고 이렇게 처리하고요 자 이렇게 처리를 하고요 자 이런 형태로 처리를 해주면 되겠죠 그 다음에 두 번째 문제 입력 및 수정 기능 구현, 글의 내역 폼 완성하는 것, 그 다음에 글의 내역 폼에 있는 CMB 제품명 컨트롤에 컨트롤을 콤보 상자로 변경해서 어, 그 행원본 이런 것들을 설정하는 문제, 그 다음에 하위 폼 집어넣는 문제죠. 자, 첫 번째는 글의 내역 폼을 디자인 보기 모드로 열어서 각각의 속성 시트의 속성을 설정해 주는 문제부터 풀이를 해 보면 되겠습니다. 자, 쭉 지시사항에 있는 것대로 이행을 해 보도록 하겠습니다. 자, 이제 컨트롤에 대해서 컨트롤 원본들을 지정해 주면 되겠죠. 인수들을 지정해 주고요. 조건을 지정해 주고요 그 다음에 그 다음에 txt 총 금액에 대해서도 컨트롤 원본을 지정해 주도록 합니다 자 이렇게 처리를 해주면 되겠죠 자, 닫고 예를 눌러서 저장해 주고요 그 다음에 두번째 아, CMB 제품명 
자, 이렇게 바꿔주도록 하고요. 이렇게 속성을 업데이트 해 주도록 합니다. 됐죠? 예. 네. 그 다음에 지시사항에 나와 있는 것대로 아, 처리를 해 주면 되겠습니다. 자, 닫고 얘를 눌러서 저장을 해 주도록 하고요. 그 다음에 하위 폼 문제 있죠? 그래처별 제품 관리라는 폼을 우선 열고요. 여기 본문에 하위 폼을 집어넣습니다. 자, 그래 내역 기존에 있는 폼을 그대로 사용해라 라고 했습니다. 어... 자, 그래 내역과 그래처 코드 이용하면 되겠네요. 이렇게 처리를 하고요. 그것은 이렇게 마무리를 지어주면 되겠습니다. 예를 들어서 저장을 해주고요. 네. 그 다음에 문제 3 조회 및 출력 기능 구현 첫 번째 문제는 거래 내역 보고서 완성하는 문제 두 번째는 거래처별 제품 관리 폼 여기 폼에 있는 txt 거래처명에서 일부 문자를 입력하고 자 cmd 조회 단축 클릭하는 클릭 이벤트 프로시죠 네 그죠 그 다음 동일한 폼에서 아, cmd 미리 보기를 클릭하는 이벤트 프로시죠 자 첫번째는 그래 내역 보고서를 완성하는 자 속성 시트에서 속성 설정 해줘라 이런 말이 되는 거죠 자 우선 아, 레이블 하나 만들어 줘야 됩니다 자 미리 보기 그림에 있는 것을 참조를 해서 만들어 주면 되겠죠 자 이것에 대해서 속성들을 이제 만들어 주면 되는 겁니다 설정을 해주면 되는 겁니다 자 글꼴의 이름도 바꿔 주고요 크기도 바꿔 주고 자그 다음에 정렬해 주고요 그 다음에 각각의 그 컨트롤에 대해서 컨트롤 원본 이제 이라든지 속성을 설정해 주면 되겠죠 아, 자 txt 그래처에 대해서 자 이렇게 설정을 해 주도록 하고요 그 다음에 txt 거래 건수에 대해서 컨트롤 원본을 지정하도록 하겠습니다 그 다음에 txt 페이지 컨트롤 원본을 지정해 주도록 합니다. 자 이런 형태로 지정을 해 주면 되겠죠? 네. 그러면 얘는 닫고 얘를 눌러서 저장해 주도록 하고요. 자, 그 다음 그래체별 제품 관리를 열어서 작성해 주면 되겠죠. 쿼리문 작성해 주면 되겠습니다. 자, 텍스트를 처리하기 위해서 이렇게 해주는 거죠. 엔드 연산자. 자, 이렇게 하면 마무리가 되는 겁니다. 그 다음에 역시 같은 폼에서 CMD 미리 보기. 역시 
클릭하는 이벤트 프로시저 자 이렇게 완성을 해주면 되겠습니다. 닫고 예를 눌러서 변경한 내용 저장해 주고요. 그 다음에 네 번째 문제는 처리 기능 구현이죠. 첫 번째도 아, 뭐 일반적인 쿼리 문제이고 두 번째는 크로스텍 쿼리 세 번째는 프로시저 작성하는 문제네요. 자 우선 그 어, 우량 제품 쿼리라는 것부터 한번 만들어 보도록 하죠. 쿼리 디자인에 들어가서 필요한 테이블을 지시하는 것대로 문제에서 지시한 필요한 테이블을 우선 추가를 해 두고요 그 다음에 필요한 필드도 추가를 해 주면 되겠죠 그 다음에 이렇게 추가를 하고요 아, 뭐 별건 없어요 여기 조건만 잘 지정하면 되겠네요 외열절이죠 여기가 아, 이렇게 하고 함수 이용해 주면 되겠고요 필드 집어넣고 이렇게 처리를 해서 이 쿼리의 이름은 우량 제품 쿼리로 저장해 주면 되겠습니다 그 다음 역시 만들기 위해서 쿼리 디자인 이번에는 그래 내역 필요하고 그래처 필요하고 그 다음에 제품 필요하고 이렇게 해 놓고 이렇게 쿼리의 유형을 바꿔 줘야 되겠죠 자 미리 보기 그림 참고해서 어, 그 필드와 그 다음에 크루스텍 쿼리의 요소들을 어, 지정을 해 주면 되겠습니다 그 다음에 자, 미리 보기 그림을 참조하면 되겠죠. 자, 단순한 크로스텍 쿼리네요. 자, 이것의 쿼리의 이름은 평균 판매 금액. 이렇게 해주고요. 그 다음에 이 폼을 디자인 보기 모드로 열고, 아, 자, 찾기 힘들 때는 여기서 찾으면 되죠. 자 이것에 대해서 비포우 업데이트 하는 이벤트 프로시즈죠 자 문제 다 주어져 있습니다 네, 이것에 대해서 이제 작성을 하면 되고요 자 if 문으로 불의를 해야 되겠네요 if 이 값이 이렇다면 어떻게 그렇지 않다면 자 이렇게 마무리를 지어주면 되겠습니다 잡, 자세한 설명은 어차피 교재에 있으니까요. 교재에 자세한 설명을 참고하고 동영상 강의를 어, 참조해서 어, 공부를 하면 되겠습니다.